ازادی استودیو ته شرغلاست نن چارشنبه د لړم چې پاړه سم نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له او مې نیټه سره برابره ده خبرونه زم لالی بشیر وړاندې کوم افغان حکومت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې پر ایران له بندیزونو د چابهار بندر مستثنا کړی دی د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل ولسمشر محمد اشرف غني له میاشتو راهیسې له امریکا سره د چابهار د اهمیت په خاطر خبرې کولې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پرون وویل چې د چابهار بندر او د ایران د ریل پټلۍ د افغانستان د پرمختګ لپاره اغېزمن دي نو په بندیزونو کې شامل نه دي پر ایران د امریکا تازه بندیزونه به پر دغه سوداګریز بندر اغیز ونه کړي چا به هر هغه بندر دی چې افغانستان د مځکې له لارې له سمندر سره نښلوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شبې پرز د دې بندر جوړېدل د افغانستان د اقتصاد په خاطر پر ایران له بندیزونو مستثنا اعلان کړل موضوع را پیگیری کردن و از راهای دکماری که موضوع را در مقامه ایالات متدی امریکا بحث کردن و ای بحث ها در شش ماه دوشته جریان داشت که خوشبخت کنه ای بحث ها در نتیجه رسید در امریکا در بحرانوی چار وزیر زیاد اکره چی در چابهار بندر ترچنگ با دیران در بندری ریل پتلی جوری دو تا هم در افغانستان در اقتصادی پراختیا پا خاطر اجازه ور کرل سی همدار از دی پریکر پر اساس بل ایران افغانستان تا د خوراکی موادو او درمل و لیشت هم جواز ور کرل سی د امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه تیره دوشنبه نافذ سوال د امریکا دیموکرات ګوند د دې هېواد په منځمهاله انتخاباتو کې د امریکا په استازو جرګه کې اکثریت رای ترلاسه کړي د دې ګوند استازي وتوانېدل چې د سې شنبې په انتخاباتو کې خپله بریا ثابته کړي له دې سره د امریکا د سنا اکثریت جمهوري غوښتونکو ته ورپاتې شوی دی صفیه وزیر د دیموکرات ګوند له بریالي سوي کاندیدانو څخه ده دا په افغانستان کې زېږېدلې او د طالبانو د رژیم پر مهال له هېواده وتلې وه میرمن وزیر او ویشت کلنه ده او په کانګرس کې نه بلکې د نیو هم شایر د ایالتي جرګې د استازي په توګه انتخاب سوې ده صفیه وزیر توانېدلې خپل سیال دینیس سوسي ته ماته ورکړي چې په نیو هم شایر کې له کلکو جمهوري غوښتونکو څخه دی د ډیموکرات ګوند ګڼو کاندیدانو د استازو جرګې له دوه سوه پنځه دېرش څوکیو څخه اکثریت خپلې کړې دي د ډیموکرات ګوند له مخکښو غړیو څخه یوه نانسي پلوسي چې ویل کېږي شاید د امریکا د استازو جرګې رئیس سي د نومبر د شپږمې د انتخاباتو د لومړیو نتایجو تر اعلان وروسته وویل چې هېواد یې له چهارشنبې وروسته نوې ورځ پیلوي موږ باید د خپلو کوچنیانو هیلو ته درناوی او ویاړ وبخښو انتخابات د راتلونکي لپاره او د خپلو کوچنیانو د راتلونکي په خاطر ترسره کوو نو له تاسو هر یوه منندویه یم چې د امریکا راتلونکی ښه کوي دیموکرات ګوند اته کاله وروسته د امریکا په استازو جرګه کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي له بلې خوا جمهوري غوښتونکی ګوند په سنا جرګه کې د پنځوس فیصده څوکیو په لرلو سره کنټرول لري د راپور له مخې دوی مسلمانې ښځې د لومړي ځل لپاره د امریکا استازو جرګې ته بریالي سوي دي په یمن کې حکومتي ځواکونو د هدایده بندري ښار پر لور په داسې حال کې پرمختګ کړی چې د قحطۍ او لوږې له لاسه په دې هېواد کې بشري بحران مخ پر زیاتېدو دی د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی چې په سیمه کې جګړې د سیمې په روغتونو کې د کوچنیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی احمد حسن چې عمر یې یو څو میاشتې دی د خوړو د کمې له لاسه خوار ځواکۍ سوی دی دوی په یمن کې د حوسی یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې په سبعین روغتون کې بستر دي پنځه ورځې کېږي چې د ایران ملاتړ لرونکو حوسی یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ لرونکو یمني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده په وروستۍ جګړه کې د یو سلو پنځوسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی د جګړې له لاسه په هدایدا ښار کې چې د بشري مرستو رسولو لپاره مهم بندر ته نږدې پروت دی د ملکیانو بند پاتې کېدو اندېښنې زیاتې سوې دي هدایدا له اخري ښارونو څخه دی چې د حوسي یاغیانو په کنټرول کې پاتې دی دوی دا ښار او ورته نږدې بندر په دوه زره څوارلسم میلادي کال کې نیولی و د دوهمې نړیوالې جګړې لیکو ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د لېږلو اوه اویا کاله پوره سول نن په همدې مناسبت د مسکو په سره میدان کې رسمي ګزارش جوړ سو نندارې پنځلس دقیقې دوام وکړ 
د نولس سوه څلوېښتم میلادي کال د سره پوځ په یونیفورم کې روسي سرتېرو نن په رسمي ګذشت کې ګډون وکړ له نهه اوه اویا کاله وړاندې د نولس سوه یو څلوېښتم میلادي کال د نومبر په اوومه نېټه د شوروي اتحاد سرتېري د جرمني د نازي ځواکونو په وړاندې د مسکو په سره میدان کې ګمارل شوي وو روسیه هر کال دا ورځ د سره پوځ د زرګونو سرتېرو د قرباني کېدو په یاد ځانګړي مراسم جوړوي د اوبو د طبیعي زیرمو ساتنه او پاکول د روغتیا تضمین دی له همدې پیغام سره سلګونو کسانو د هندوستان په جمو او کشمیر کې د یوې اونۍ لپاره یو پروګرام پیل کړی چې دال جهیل پاک کړي اوبه له ورایه پاکې ښکاري خو په تل کې زرګونه ټنه خس او خاشاک پلاستیک کثافات او ډېرې ناروغۍ شخي دي د دغو هر څه د باندې ایستلو لپاره د جمو او کشمیر ایالت د ورزشي شورا غړیو داسې کار پیل کړی چې جهیل پاک کړي یو شمیر سیلانیان هم ورسره دي د دوی کار د اوبو د ورزشونو لکه بیړۍ ځغلولو لپاره مهم بلل کېږي خو له بلې خوا د جهیل پاکې اوبه د کرنې په برخه کې هم مثبت اغېز کوي هندوستان له هغو هېوادونو دی چې په ډېری ښارونو او ایالتونو کې یې د ککړ چاپېریال له کبله له بېلابېلو ستونزو او ګڼو ناروغیو سره مخامخ دی لملتیا مومننه دا خبرونه زموږ پر ویپانه ازادی راجیو ڈاٹ اورگم کتلیسی تربیه مو پر خدا اسپارم